நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முந்தின வீடியோ அதாவது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் எடுத்தோம் இல்லையா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனில் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் அதில் டிஎன்ஏ ரெட்டிப்படைதல் அதில் எடுத்தப்போ ஒரு சின்ன பாயிண்ட் நான் சொல்ல விடுபட்டுட்டு அதை நான் திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அந்த ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸில் டிஎன்ஏ ரெட்டிப்படை முறையில் மூணு டயக்ராம் கொடுத்துருந்தேன் அந்த ஒய் ஷேப்பில் ஃபஸ்ட் டூ டயக்ராம் செகண்ட் டயக்ராம் இப்போ நான் இப்போ நான் செகண்ட் டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் பார்த்துட்டுங்க மூணாவது நேராக வர்றது தான் போட்டிருந்தேன் அந்த செகண்ட் டயக்ராமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த சைடில் ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் உண்டாகும் அதிலிருந்து ஃபுல்லாக டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் உண்டாகும் அப்போது ஆர்என்ஏ ப்ரைமருக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் எல்லாமே கண்டினியூஸாக இருக்குது அதனால் அந்த ஸ்ட்ராண்டுக்கு பேர் கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ராண்டுன்னு பேர் இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் தேட் ஸ்ட்ராண்ட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் லீடிங் ஸ்ட்ராண்டு தொடர்ச்சியான இழை அப்படின்னு பேர் தொடர்ச்சியாக இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் முதல்ல ஒன்று உண்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் அதுக்கு மேலே தான் டிஎன்ஏ துண்டுகள் மூணு துண்டு இருக்கு இது ஆர்என்ஏ துண்டு அடுத்து செகண்டா அந்த ரெப்ளிகேஷன் ரெட்டிப்படைதல் நடைபெறும் போது திரும்ப ஒரு பிரைமர் உண்டாகும் ஆர்என்ஏ அடுத்தது இதுக்கு இடையில உள்ள இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா டிஎன்ஏ துண்டுகள் வருது அப்போ இங்க டிஎன்ஏ துண்டுகள் தொடர்ச்சியா இருக்கான்னா கிடையாது ஆர்என்ஏ பிரைமர் இருக்குது அப்புறம் டிஎன்ஏ திரும்ப கேப் ஆர்என்ஏ திரும்ப டிஎன்ஏ அப்போ அங்கே டிஎன்ஏ துண்டுகள் தொடர்ச்சியாக காணப்படுவதில்லை த டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆர் நாட் கண்டினியூஸ் ஸோ தேட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அ லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னு பேர் லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் அல்லது தொடர்ச்சியற்ற இடைகள் இடையில் ப்ரைமர் வர்றதுனால அப்போது இது கண்டினியூஸாக இருக்குது இது டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது இது ஒரு துண்டு ப்ரைமர் அடுத்த துண்டு இப்படி துண்டு துண்டா ஆரண்யே துண்டுகளாக இருப்பது மாதிரி இருக்கும் பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆர்என்ஏ மாறிடும் அந்த இடத்துல டிஎன்ஏ லைகேஸ் வந்து கேப்பை ஃபில் பண்ணி ஒட்டி விட்டுரும் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இங்க டிஎன்ஏ துண்டு துண்டா காணப்படுறதுனால அதுக்கு பேரு ஓகசாகி ஸ்ப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேரு ஓகசாகியின் துண்டுகள் அப்படின்னு பேரு அப்போ வாட் இஸ் ஓகசாகி ஸ்ப்ராக்மெண்ட்ஸ்ன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதனால தான் நான் இதை திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினேன் அது நான் போன வீடியோவில் சொல்லலை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது டிஎன்ஏ ரெட்டிப்படையும் போது ஒரு இடையில் தொடர்ச்சியாக டிஎன்ஏ துண்டங்கள் காணப்படுவதில்லை இடையிடையே ஆர்என்ஏ காணப்படும் இது தொடர்ச்சியற்று காணப்படுவதால் டிஎன்ஏ துண்டுகளாக காணப்படுவதால் இதற்கு ஓகசாகியின் துண்டுகள் அப்படின்னு பேர் இவ்வளோ இன்னைக்கு அடுத்த வீடியோவில் அடுத்தாவது இப்போ உள்ள கிளாஸை நமக்கு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அதை பார்க்க போகிறோம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன படியெடுத்தல் அப்படின்னு பேர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வாட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ அதுக்கு பிறகு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வரும் அதுக்கு பிறகு ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் ப்ரோ கேரியாட்ஸ் தனி வீடியோ இன் யூ கேரியாட்ஸ் தனி வீடியோ அப்போ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிகிறதுக்கு உங்களுக்கு நாலு வீடியோ தேவைப்படும் இது ஒரு சின்ன வீடியோ அதாவது வாட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டெஃபனிஷனோட இது முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அக்கார்டிங் டு பிரான்சிஸ் கிரிக் பிரான்சிஸ் கிரிக் அதாவது வாட்ஸன் அண்ட் கிரிக்ல ஒரு ஆளுகள் பிரான்சிஸ் கிரிக் அப்ப இவருடைய ப்ரப்போசல் அதாவது இவர் என்ன சொல்லியிருக்க ஹீ ப்ரப்போஸ்ட் சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் மாலிகுலார் பயாலஜி அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மூலக்கூறு உயிரியலினுடைய அடிப்படையை வெளியிட்டார் யாருன்னு கேட்டா பிரான்சிஸ் கிரிக் அதான் நம்ம சென்ட்ரல் டால்மா ஆஃப் மாலிகுலார் பயாலஜி ஸோ இட் மே பி ஆஸ்பா டூ மார்க் கொஸ்டின் இது கூட ரெண்டு மதிப்பெண்கள் கேட்கலாம் இந்த ஒரு லைன் நீங்க எழுதுனா போதுமானது இப்ப டிஎன்ஏ இருக்கு பாருங்க இந்த டிஎன்ஏ இருந்து நம்ம இப்ப படிச்சு முடிச்சோம் ரெட்டி படைதல் அல்லது ரெப்ளிகேஷன் ஸோ ஃப்ரம் எ டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ அனதர் டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ கேன் பி சிந்தசைஸ் இது டிஎன்ஏனுடைய ஒரு பணி டிஎன்ஏ ரெட்டிப்படைந்தால் தான் செல் பிரிதல் நடைபெறும் தொடர்ச்சியாக செல் வளர்ச்சி செல் பிரிதல் அதாவது ஒரு மாலிகுலார் பயாலஜியில் ஒரு பேசிக் அப்போ டிஎன்ஏலிருந்து இன்னொரு டிஎன்ஏ உருவாகுது இந்த டிஎன்ஏலிருந்து அனதர் டிஎன்ஏ கேன் பி சென்டர் சைட் தேட் இஸ் கால் டு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் இதை தான் நம்ம ஆட்
இன்னொன்று ஆர்என்ஏ உருவாவது ஹெட்டிரோ கேட்டலைட்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ டிஎன்ஏ இருந்து இன்னொரு டிஎன்ஏ உருவாவது டிஎன்ஏ ரெட்டிப்படைதல் அல்லது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பேர் டிஎன்ஏ ல இருந்து ஆர்என்ஏ உருவாவதற்கு பேர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அல்லது படியெடுத்தல் அப்படின்னு பேர் படியெடுத்தல் இது எதுக்கு தேவை அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ மாறிட்டு ஆர்என்ஏ அதுல இருந்து புரதத்தை உருவாக்கும் ப்ரோட்டீனை உண்டாக்கும் பை ப்ராசஸ் கால்டு டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் மாலிகுலா பயாலஜி மூலக்கூறு உயிரியலினுடைய அடிப்படை டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாகலாம் அது ஒரு ஒரு பண்பு டிஎன்ஏனுடைய டிஎன்ஏல இருந்து ஆர்என்ஏ உருவாகலாம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்ப டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு மெசேஜ் அது அப்படியே எக்ஸாக்டா எந்த மாற்றமும் இல்லாம நம்ம இன்னொரு ரிட்டனா எழுதுறது மாதிரி ஒரு காப்பி எடுக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பேர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ வாட் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கு பாருங்க ஏன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் நமக்கு எட்டி த ப்ராசஸ் ஆஃப் காப்பியிங் ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன்டூ ஆர்என்ஏ இஸ் கால் த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்க இது ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் அதே டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்டை தான் நான் இந்த போட்டிருக்கேன் பாருங்க டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் அப்போ டிஎன்ஏலிருந்து இப்போ டிஎன்ஏ இப்போ நமக்கு தெரியும் பண்புகளுக்கு காரணம் ஜீன்கள் ஜீன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கேரக்டர்ஸ் இப்போ டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு நீளமான தொடர் இதில் ஜீன் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதின்னு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஜீன் கொஞ்சம் தாண்ட பிறகு இது இன்னொரு ஜீனாக இருக்கலாம் அப்போ இது வாட் இஸ் ஜீன் ஜீன் இஸ் அ ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ விச் கோட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் ஒரு புரதத்தை உருவாக்கக்கூடிய செய்திகளை தன்னகத்தே கொண்ட டிஎன்ஏயின் ஒரு துண்டு ஜீன் எனப்படும் இப்போ ஜீனுன்னா டிஎன்ஏனுடைய ஒரு பார்ட் ஒரு துண்டு அந்த துண்டு என்ன பண்ணணும் ஒரு புரதத்தை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்போதான் அது ஜீன் இப்போ ஒரு டிஎன்ஏ என்ன பண்ண போகுது ஒரு டிஎன்ஏ என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஒரு புரதத்தை உருவாக்க போகுது அப்ப எந்த புரதத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறது யாரு டிஎன்ஏ தான் டிஎன்ஏ தான் தீர்மானிக்கும் அப்ப இந்த டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ இன் ஒரு ஜீன் ஒரு துண்டு தான் தீர்மானிக்கும் இதுல இருந்து இதுவரை ஒரு ஜீன் அந்த ஜீன் எப்படி இருந்தது இப்படி இருந்தது இங்க பாருங்க இந்த ஏரியா தான் இந்த இருக்கிற இந்த ஏரியா இது எப்படி இருக்கு ட்விஸ்டடா இருக்கு காயிலா இருக்கு சுற்றி இருக்கு ஆனா முதல்ல அந்த டிஎன்ஏலிருந்து அந்த ஜீனிலிருந்து இன்னொரு எம்ஆர்என்ஏ தோன்ற வேண்டுமானால் இந்த காயிலிங் ஆயிடுக்குல சுழந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று அன்காயில் ஆகணும் சுற்று நீங்கணும் சுற்று நீங்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு என்சேமிக பேர் ஒரு நொதிக்க பேர் ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் இந்த ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சுழற்சியை முதல்ல நீக்கும் இந்த இடத்துல ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் பைண்ட் ஆயிட்டு அன்காயில் பண்ணி விட்டுரும் அப்படி அன்காயில் பண்றது தான் இந்த ஏரியா இதை அன்காயில் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதை தான் நம்ம ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டா எங்க போட்டிருக்கோம் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் ஒண்ணு டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் இன்னொன்னு கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னு பேரு இந்த ரெண்டு இடைகளும் எம்ஆர்என்ஏ உருவாக்குவது இல்லை டிஎன்ஏ க ரெண்டு இழையும் ஆர்என்ஏ உருவாக்காது ஒரு இழை தான் உருவாக்கும் ஒரே ஒரு இழை தான் ஆர்என்ஏ உருவாக்கும் அந்த எந்த இழை ஆர்என்ஏ உருவாக்குதோ அதுக்கு பேரு டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னு பேரு டெம்ப்ளேட் எது உருவாக்காம இருக்கக்கூடிய இருக்க பேரு கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னு பாக்குறோம் அதை நமக்கு அடுத்த டீட்டெயில நமக்கு அதை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட்ல இருந்து இதுல இருந்து இதே மாதிரி ஒரு எம்ஆர்என்ஏ உருவாகும் எம்ஆர்என்ஏ அப்ப இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏ இழை டிஎன்ஏல இருந்து எம்ஆர்என்ஏ உருவாகக்கூடிய நிகழ்வுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இதுல இருக்கக்கூடிய ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்என்ஏக்கு கடத்தப்படுவது அதான் எம்ஆர்என்ஏக்கு கடத்தப்படுவது தட் இஸ் கால் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் காப்பி ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ விச் விச் இஸ் ஸ்ட்ராண்ட் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் இன்று ஆர்என்ஏ இஸ் கால் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிஎன்ஏ இன் ஒரு இழையிலிருந்து ஆர்என்ஏ இழைக்கு செய்திகள் நகல் எடுக்கப்படும் செயல்முறைகள் படி எடுத்தல் எனப்படும் இது டிஎன்ஏ இப்ப உதாரணத்துக்கு சில வைரஸ்கள் சில வைரஸ்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது டொபாக்கோமோசைக் வைரஸ் புகையிலை பல்வன படையை நோக்க உருவாக்கக்கூடிய வைரஸ் தெரியும் உங்களுக்கு அதுல 
மரபு பொருள் எதுன்னா ஆர்என்ஏ அதே மாதிரி ரிட்ரோ வைரஸ்கள் ரிட்ரோ வைரஸ்க்கு எடுத்துக்காட்டு ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸுக்கு காரணமான வைரஸ் அங்கேயும் மரபு பொருள் டிஎன்ஏ கிடையாது ஆர்என்ஏ தான் அப்போ டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து டிஎன்ஏலேருந்து ஒரு ஆர்என்ஏ இழை தோன்றும் அதுக்கு பேர் படி எடுத்தல் அல்லது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பேர் ஆர்என்ஏ மரபு பொருளாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து எங்கேனும் ஆர்என்ஏ அதுலேருந்து உருவாகும் அங்கே அப்படி கிடையாது என்ன ஆகும்னா ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ ஆக மாற்றப்படும் முதல்ல அந்த ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ ஆக மாற்றப்படும் இது எங்க வைரஸ்களில் எந்த வைரஸ்களில் ஆர்என்ஏ மரபு பொருளாக கொண்ட வைரஸ்களில் வைரஸ் விச் கண்டெயின் ஆர்என்ஏ அஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அங்க என்ன நடப்படும் பாருங்க ஆர்என்ஏ வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு டிஎன்ஏ பை ஏ ப்ராசஸ் கால்டு ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்ப ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மெத்தட்ல அங்க ஒரு என்சைம் இருக்கும் அந்த வைரஸ்ல அதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அது என்ன பண்ணும் ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ ஆ மாத்தும் இந்த டிஎன்ஏ பழையது மாதிரி டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஆ மாதிரி ஆர்என்ஏ புரோட்டீனா மாறக்கூடியது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ்ல அப்போ மரபு பொருள் ஆர்என்ஏ ஆக இருக்கக்கூடிய வைரஸ்களில் புரதம் இங்கனம் உருவாக்கப்படுகிறது என்ன கொடுத்திருக்குன்னா ஒரு செல் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமானால் ஒரு செல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டுமானால் என்ன நடக்கணும் ஜீன்ஸ் மஸ்ட் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஜீன் பண்புகளுக்கு காரணம் அந்த ஜீனில் உள்ள பண்புகள் வெளிப்பட வேண்டும் அப்பதான் செல் செயல்படுகிறது என்று பொருள் அப்ப அந்த ஜீன் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு டிஎன்ஏக்கு ஒரு துண்டுன்னு தெரியும் அப்ப அந்த டிஎன்ஏக்கு பண்புகள் என்ன ரெண்டு ஒன்னு ரெப்ளிகேஷன் இன்னொன்னு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்னு டிஎன்ஏல இருந்து இன்னொரு டிஎன்ஏ உருவாக்கப்பட வேண்டும் அல்லது டிஎன்ஏல இருந்து ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏல இருந்து புரதங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்போ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு தலைகீழ் படி எடுத்தல் அப்படின்னு பேர் மற்றதெல்லாம் பேர் அதே மாதிரிதான் அப்போ செல்கள் செயல்படுறதுக்கு இப்படி இருக்கணும் பாருங்க த ஆர்என்ஏ தட் கேரிஸ் ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்கோடிங் ப்ரோட்டீன் ஃப்ரம் ஜீன்ஸ் இன்ட்ரிய செல் இஸ் கால்டு எம்ஆர்என்ஏ அப்ப எம்ஆர்என்ஏ என்பது என்ன அப்படின்னு அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் தான் இங்க டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகி வரக்கூடியது அப்போ இதுக்கு பேர் தான் எம்ஆர்என்ஏ இதுதான் ஒரு புரதத்தை உருவாக்க முடியும் ஏன்னா மூன்று நைட்ரஜன் உப்பு மூலங்கள் சேர்ந்து ஒரு அமினோ அமிலத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ட்ரிப்ளெட் கோடான் அப்படின்னு பேரு அதாவது மூணு நைட்ரஜன் காரங்கள் சேர்ந்து ஒரு புரதத்தை கோட் பண்ணும் அப்போ ட்ரிப்ளெட் கோடான் அப்போ ஒரு மூணு நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் வரும்போது ஒரு அமினோ ஆசிட் உண்டாகும் இது அடுத்த அமினோ ஆசிட்ட உண்டாகும் அடுத்து இருக்கக்கூடியது இன்னொரு அமினோ ஆசிட்ட உண்டாகும் எல்லாமே பாண்டிங் ஆகி ப்ரோட்டீனா மாறும் குரூப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் ஃபார்ம்ஸ் அ ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரி நமக்கு அப்ப ப்ரோட்டீனை நம்ம எப்படி உண்டாக்குறது அப்படின்னு பாக்குறதுதான் இந்த வீடியோ சரி இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இதுல ரெண்டு இழைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒண்ணு டெம்பிளேட் டிஎன்ஏ இன்னொன்னு கோடிங் டிஎன்ஏன்னு இருக்கு ரெண்டு இழைகள் இருக்கு அதை ஒன்று நம்ம டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் கோடிங் ஸ்ட்ராண்டுன்னு பேர் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டுக்கு தமிழில் வார்ப்புரு இழை அப்படின்னு பேர் கோடிங் ஸ்ட்ராண்டுக்கு பேர் குறியீட்டு இழை அப்படின்னு பேர் இந்த ரெண்டுமே ரெண்டுமே எம்ஆர்என்ஏ உருவாக்குவதை அதாவது படி எடுத்தலில் ஈடுபடாது ஒன்று தான் ஈடுபடும் அதாவது வார்ப்புரு இழை அல்லது டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் அதுதான் எம்ஆர்என்ஏ உருவாக்கக்கூடும் டிஎன்ஏ யின் இரண்டு இழைகளும் ஆர்என்ஏ உருவாக்குவதில்லை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல பங்கு பெறுவதில்லை படியெடுத்தலில் பங்கு பெறுவதில்லை என்ன காரணங்கள் ரெண்டு காரணங்கள் உங்ககிட்ட 
கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அப்ப இது ஒரு இடை இது ஒரு இடை ஒரு இடையில இருந்து எம்ஆர்என்ஏ உருவாகுது அப்ப எம்ஆர்என்ஏ உருவாகும் போது எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய கார வரிசைகளுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபார்ம் தான் உண்டு இப்ப இங்க ஏ இருக்குன்னா இங்க யூ ஜி இருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏ டி ஜிசி அப்ப இதுல ஏ அடி நைன் அப்ப ஆக்சுவலா இங்க தயமின் வரணும் இது ஆர் என்ன இருக்கனால என்ன வராது தயமின் இருக்காது பதிலா யூராசில் இருக்கும் அப்போ ஏ யூ மீதி ஜி சி சி ஜி இந்த மாதிரி கோடிங் வருது இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இது எதேச எதே போல இருக்கு அப்படின்னா குறியீட்டு இணைய மாதிரி இந்த யுராசில் போக மீதி எல்லாம் அதே மாதிரி இருக்கும் பாத்துக்கீங்க அதே மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒரு எம்ஆர்என் உருவாகுது இதுல இருந்து மொழி பெயர்ப்பது டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்து ஒரு புரோட்டீன் உண்டாகும் இப்ப ரெண்டாவது ஸ்ட்ராண்ட் இதுவுமே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ஈடுபட்டால் அல்லது படியெடுத்தலில் ஈடுபட்டால் அடுத்த எம்ஆர்என்ஏ இங்க உண்டாகும் பாருங்க அப்ப இங்க உண்டாகக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏக்கு குவாட் எகென்ஸ்டா இங்க உண்டாகும் இப்ப இங்க சி இருக்கும் இங்க ஜி இருக்கும் இங்க ஜி இருக்கும் இங்க சி இருக்கும் ஆக இந்த எம்ஆர்என்ஏ உருவாக்கக்கூடிய புரதம் ஒன்றாக இருக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ உருவாகக்கூடிய புரதம் இன்னொன்றாக இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் செல்லினுள் ரெண்டு விதமான புரதங்கள் உருவாகும் அப்ப இதுக்கு நேர எகென்ஸ்டா இருக்கிறதுனால இந்த புரதத்திற்கு எதிரான செயல் கொண்ட இன்னொரு புரதம் உருவாகும் அப்போ செல்லுல என்னத்துக்கு இந்த புரதம் உருவாகுதோ எந்த செயலுக்கு ஒரு சங்கஷனுக்கு வேண்டிதான் ஒரு புரதம் உண்டாகும் பொதுவா இந்த புரதங்கள் நொதிகளாக இருக்கலாம் என்சைம்ஸா இருக்கலாம் ஆன்டிஜனா இருக்கலாம் ஆன்டிபாடி இருக்கலாம் வாட் எவர் மீனி அப்போ இங்க ஒரு புரதம் உண்டாகுது அதே புரதத்திற்கு எதிரான பண்புகளை கொண்ட இன்னொரு புரதம் உண்டாகும் இந்த ரெண்டு இழைகளும் படியெடுத்தலில் ஈடுபட்டால் புரிஞ்சலையா இஃப் த டூ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆர் அண்டர் கோயிங் த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன்ஸ் கேன் பி சிந்தசைஸ் சைமல்டேனியஸ்லி ரெண்டு வகையான புரதங்கள் ஒரே நேரத்துல செல்ல உண்டாகும் அப்போ ஒரு புரதம் ஒரு என்சைம் வச்சுக்கோங்க அது புரதம் அது ஒரு வேலையை செய்ய அதுக்கு நேர எதிரான வேலைய இன்னொன்னு செய்துட்டு இருக்கும் அப்ப எந்த பங்கன் வந்து நடக்காது மொத்தமா செல்லுல அல்லது பாடியில நடக்கொள்ள பங்கன் கொலாப்ஸ் ஆகி போயிடும் அதனால ரெண்டு இடைகளும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடைபெறுவது இல்லை ஒன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு டிஎன்ஏயும் ரெண்டு எம்ஆர்என்ஏ இடைக்களை உருவாக்கினால் உருவாக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா அப்போ டிஎன்ஏ தான் இரட்டை சுருள் தன்மை உடையது இங்க ரெண்டு எம்ஆர்என்ஏ வாரதுனால டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் எம்ஆர்என்ஏ இரட்டையை கொண்ட எம்ஆர்என்ஏ உருவாக்கத்தை இங்கு காண முடியும் ரெண்டு எம்ஆர்என்ஏ உருவாகும் அப்ப இரட்டையை எம்ஆர்என்ஏ உருவாகும் பட்சத்தில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற வேண்டிய மொழிபெயர்ப்பு நடந்து புரதம் உருவாகாது புரதம் உருவாதல் தடுக்கப்படுகிறது So protein formation will be inhibited because of the transcription of double stranded DNA. Rendu DNA yung transcription nananda. Rendu mRNA, double stranded mRNA undakum. Adhu prevent the production of protein by translation. So these are the two points. So pari nga pari nga. Oru velai ரெண்டு டிஎன்ஏ களும் படியெடுத்தலில் ஈடுபட்டு இரண்டு எம்ஆர்என்ஏ களை உருவாக்கினால் ரெண்டு எம்ஆர்என்ஏ களும் எதிரெதிரான பண்புகளை உடைய புரதத்தை ஒரே நேரத்தில் உருவாக்கி செல்லினுள் நடைபெறக்கூடிய செயல்களை இடையூறு செய்யும் அல்லது தடுக்கும் பங்கன் நடக்க முடியாம பெய்யும் அல்லது ரெண்டுமே எம்ஆர்என்ஏ உண்டாக்குனா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் எம்ஆர்என்ஏ உண்டாக்கி புற புரோட்டீனே ஃபார்ம் ஆகாம போயிடும் அதனாலதான் இரண்டு டிஎன்ஏ இடைக்களும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அல்லது படியெடுத்தலில் ஈடுபடுவது இல்லை இவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ அடுத்தது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் பார்ப்போம் நம்ம அதுக்கு பிறகு ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் ப்ரோ கேரியார்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் யூ கேரியார்ஸ் அடுத்த வீடியோக்கள்ல